ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന റെസിപ്പി ഉള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് കഴിക്കണ സെയിം ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാം എന്ത് സാധനം ചൂടാറിയുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ റെഡിയാക്കാം ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിക്കന്റെ പീസുകൾ ഒരുവിധം നല്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചിക്കന്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാലാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കണം വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല പരന്ന പാനിലേക്കാണല്ലോ ഇടുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ അതെല്ലാം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ചേർക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പത്ത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കണം മിക്സിയിൽ ചെറിയ ചാറിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ വരും പക്ഷെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കണ്ട വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഓയിലിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒന്നാമത്തേന് പരന്ന പാൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അത് എല്ലായിടത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി തീർക്കും അപ്പം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ഇത് അരച്ചിട്ടിടുക മിക്സിയിൽ ചെറിയ ചാറിൽ ഇട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സവോളയാണ് ഒരു വലിയൊരു സവോള ഇതേപോലെ നല്ല പൊടിയായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തക്കാളിയുടെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് തക്കാളി നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സവോള ആയിരുന്നാലും തക്കാളി ആയിരുന്നാലും നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ഉള്ളിൽ കുരു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളായിട്ട് മുളകിൻ്റെ പൊടിയും വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണില്ല പിന്നെ ഗരം മസാലയും വേണം ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോകും പിന്നെ നല്ലൊരു മണ്ണുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി വേണം ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്നാട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എന്താ ചെറിയൊരു നനവ് പോലേക്ക് വരും അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് ഇട്ട് വെക്കണ ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇതാകുമ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെയും കുരുമുളക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും വേണം മല്ലിയലയും വേണം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ കസൂരി മേത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറേ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതേപോലെ കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നാലും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഈ അളവ് പറയാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഞാനിത് ഓരോന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ കണ്ട നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നീക്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ മുളകിൻ്റെ എരിവ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കണ മുളകിൻ്റെ പൊടിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എരിവില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എരിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാല ചേർക്കുക ഗരം മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മുകളിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ ചിക്കൻ കഴുകിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകണം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അളവ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുരു അങ്ങനെ ഇനി അത് വേണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റണം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് എടുത്തിട്ട് റെഡി ആക്കിയാൽ മതി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇത് ഇനി റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തവ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഞാനിവിടെ ദോശക്കല്ലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉള്ളൂ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം ചൂട് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തവയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ തവയായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു തവ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് കൊള്ളുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം കുറേ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ ഓണാക്കുക ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയില് ചേർക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഓയില് ചേർക്കുക അത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് കൂടുതലും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കണ്ട് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി കളിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഓയിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഈ പാനിൽ അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഓടി കളിക്കില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കറക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തവയായതുകൊണ്ട് ഈ ഓയിലൊക്കെ സൈഡിൽ തന്നെ പോയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ഓയിൽ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവോള നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സവോള ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സവോള ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി
വിത്ത് ഈ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കാം ഇത് തന്നെ റെഡി ആണോ അവർ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം വിത്ത് ഈ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം തീ എപ്പോഴും അങ്ങനെ കുറച്ച് വെക്കണ്ട എപ്പോഴും കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ജ്യൂസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തവയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തോളും ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളിയും ചേർക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം മല്ലിയും ചേർക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കാം നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എരിവില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ട് ഇത് ഒട്ടും ഈ പാൻ്റെ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ എന്നാലും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അത് ഈ തക്കാളി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഇത് മൂടി വെച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച വെച്ചേക്കണത് എന്നാലും പക്ഷെ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കാൻ പോകണേലും മുമ്പ് തന്നെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമല്ലോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സവാളയും ചേർക്കാം ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ചേർത്തിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നത് ഈ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി വയ്ക്കാം ഈ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടറാക്കിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ചേർക്കുക നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കസൂരി മേത്തി ഒക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ചേർത്താൽ മതി ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തവ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടറൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്മെല്ലും വരും സാധാരണ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അത് തന്നെയല്ലോ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് സാധനം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് പണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്ത് സാധനമായിരുന്നാലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം